Olha eu aqui de novo, mano, postando mais um vídeo sem um intervalo de três meses. Vocês sabem muito bem que eu, eu tento fazer um, um tom mais cômico nos meus vídeos, né? E sempre vai ser. Até quando o vídeo for sério, eu vou tentar colocar um pouco de graça no vídeo. Porém, o tipo de conteúdo que eu vou reagir aqui hoje é desse mano aqui, ó. O nome dele é Rafael Gratapaglia e apareceu um vídeo dele pra mim no Instagram. E esse único vídeo dele que apareceu pra mim me fez se interessar a reagir a mais vídeos dele. Porque, mano, atingiu o meu tendão de Aquiles. Meu ponto fraco. A página dele é basicamente um, um livro de autoajuda, tá ligado? E melhor do que falar é mostrar, né? Então bora lá ver os vídeos. Ninguém tá nem aí pra você. Isso dói, mas é libertador. Quer ver? E aí, galera? Beleza? Foi esse vídeo que, que apareceu e me incomodou. Por que me incomodou? Porque eu sou uma pessoa muito tímida em público. Graças à internet, a eu produzir conteúdo aqui pra vocês, eu acho que eu devo ter perdido 20% da minha timidez. Já já, esquecem disso. Amanhã ninguém mais vê. Se te julgarem, é uma projeção deles. Não é sobre você. A ansiedade social e medo de ser julgado acontece porque o seu cérebro se adaptou num ambiente que não tinha esse tanto de gente. Você... No meu caso, eu não tenho ansiedade social e nem medo de ser julgado. Ansiedade social também não. Eu gosto bastante de estar no povão e o caramba. Só que eu não gosto de ser o centro das atenções no meio de pessoas desconhecidas. Você tem que mostrar para ele que é seguro e tranquilo se expressar para estranhos. Na psiquiatria, isso se chama terapia de exposição. Então não deixa o medo ou a ansiedade te impedirem de fazer aquela coisa que você quer fazer. O arrependimento depois vai doer bem mais. Mais foco, menos ansiedade. Esse bagulho que ele falou de terapia da exposição e não ter medo de se expressar para estranhos, eu tô fazendo agora. Tô me expressando para estranhos. Porém, eu tô falando pra câmera, tá ligado? Não tem pessoas aqui em, em volta. É diferente, mas eu sou meio estranho, mano. Porque quando se trata de um assunto que eu domino, por exemplo, nos cursos que eu já fiz. Em alguns desses cursos, tinha que fazer trabalho e apresentar na frente da sala. E a modéstia à parte era, era dos, um dos melhores, tá ligado? Que se apresentava. Porque quando você domina aquilo que você quer falar, você fala tranquilamente. Eu colocava o meu tom cômico, eu sempre coloco um tom cômico nas coisas, a não ser que a coisa seja muito séria. Mas, dominando o assunto, eu conseguia fazer tranquilamente. Porém, exposição social, assim, igual ele tá fazendo no meio do shopping, olhar pra uma galera e falar, e aí galera, tudo bem? Não dá, mano. Então eu, eu boto fé no que ele tá falando, mano. É difícil ter coragem de começar. Porque eu sinto que o pouco que eu melhorei, que eu falei pra vocês, foi graças a gravar os vídeos. Imagine fazendo isso em público. Pague o um mico pra se libertar. Porra, porra, é disso que eu tô falando, não tem como, mano. Imagina chegar do nada e fazer isso em público, virar uma cambalhota reversa, mano. Mas se a gente botar na cabeça o que ele falou, que essas pessoas estão um pouco se lixando pra você e amanhã elas já esqueceram de você, isso te encoraja mais um pouco, né? Mas eu acho que a pessoa que vê alguém no shopping dando uma cambalhota reversa, ela não vai esquecer amanhã. E aí, galera? Desapega da reação dos outros sobre você. Só assim você vai ser realmente livre. Já... Esse aí, galera, já me deixou desconfortável. Já já esquecem disso. O medo de julgamento vem de instintos naturais seus, que protegeram seus ancestrais antigamente de não serem excluídos das tribos deles. Mas hoje, com esse tanto de gente e informação, esse instinto acaba virando algo patológico, chamado ansiedade social ou timidez. Para se libertar disso, segundo a psiquiatria, é com a terapia de exposição. E... Então timidez é ansiedade social. Esse nervoso na hora se chama fricção límbica. É ruim, mas molda seu cérebro a desapegar do que os outros pensam de você. Fenômeno chamado neuroplasticidade. Isso tudo é transferível para outras áreas da vida. Te libertando para se expressar sem bloqueio no trabalho e relacionamentos. Na maioria das coisas eu não ligo para o que pensam sobre mim. Só que virar uma cambalhota no shopping não dá. Mais foco e menos ansiedade. Ou gritar no shopping, mais foco e menos ansiedade também. Não... Aí é foda. Se você passa a vida tentando se encaixar, você vai achar que tem algo de errado com você. A vida vira uma paz depois que você decide estar tá ok em ser mal entendido. Você sempre vai ser o vilão da história de alguém. É pior que isso é verdade, mano. Eu vou tatuar essa frase. Você sempre vai ser o vilão da história de alguém. Não importa o que você faça. Porque apontar dedos é prazeroso. No seu sonho viver, você precisa deixar o sonho das outras pessoas sobre você morrer. 
Se você tenta ser amigo de todo mundo, você é inimigo de você mesmo. Ele tem bastante frase de efeito, né? Se você tenta agradar a todo mundo, você perde seu próprio respeito e não agrada ninguém. Seja a sua versão mais sem vergonha e vai se impressionar com tanta gente que vai se identificar contigo. É realmente, realmente, esse bagulho é verdade porque na internet aqui eu sou o que sou e muita gente se identifica. Mas para mim conseguir ser isso na vida, eu vou sofrer, hein? Talvez eu nunca consiga. Se você deixa algo cair ou tropeça, você acha que todo mundo vai perceber. Quando, na verdade, as pessoas não estão prestando tanta atenção em você quanto você pensa. Pior que é verdade, mano. Ninguém ali no, no vídeo olhou pra ele. Isso se chama efeito holofote. Achar que as pessoas têm mais foco em você do que elas realmente têm. A verdade é que da mesma forma que você está preocupado com a sua imagem, como vão te achar, as pessoas também estão preocupadas com a imagem delas. Real, mano. Real. Às vezes a gente pensa que tá todo mundo olhando pra gente, tá ligado? A gente se arruma ao máximo pra ir no shopping e tal. Mas ninguém repara em você. Nada que uma pessoa ou outra vai olhar pra você. Mas não como a gente pensa. Resumindo, ninguém tá nem pra você não. E mesmo quem percebe ou te julga, pouco tempo depois já esqueceu e lembrou dos próprios problemas. Que eles só estavam projetando em você na forma de julgamento. Então por que não ir fazer aquelas coisas vergonhosas que você tem medo, mas quer fazer? Esse efeito holofote tá associado à ansiedade social. Toma consciência disso e se liberta. Mais foco e menos ansiedade. Inimigo da timidez. O único jeito de superar a timidez é falando com quem você não quer no momento que você não quer. Boa tarde, galera! Não dá. Não dá. Aqui, ó. Aqui, ó. Já deu, ó. Aqui já deu um gelinho já. E eu tô vendo o vídeo. Nem, eu nem tô ali. Tô dando bom dia pra todo mundo, virando uma metralhadora de neurônios. Isso vai criar novos caminhos de neurônios dentro do seu cérebro, te deixando com menos vergonha e te permitindo ser sua versão mais autêntica e sem bloqueios pra outras áreas da vida. Não vai doer, mas vai dar medo e vão achar que você é maluco. Eu acharia, eu acharia também que você é maluco. Mas a ideia é ser mais gente e menos planta. Quando for pagar mico, pague e ainda dê gorjeta. É muito difícil humilhar um coração humilde. Tem um monte de gente menos talentosa que você ocupando seu lugar por ser menos tímida. Mais uma frase de efeito. O cara é o cara. Esse manja das frases. Até quando você vai deixar isso te bloquear? Supera esse medo. A única pessoa te julgando 24 horas por dia é você mesmo. Isso bagulho que ele falou é verdade, mano. Quando começou o YouTube... Eu sou um pouco velho, tá? Então, quando começou o YouTube... Eu tava lá assistindo os mano. Eu tava assistindo o Felipe Neto. Eu vi PC Siqueira. Eu vi Cauê Moura. Os cara, os cara começando, mano. E eu poderia ter começado também, como milhares de pessoas poderiam ter começado. Que eu, já, que eu já vi vários relatos iguais ao meu. Porém, a timidez não deixou. O medo de postar a sua cara na internet falando baboseira. Eu sempre tive esse receio, esse medo. Depois de adulto que eu fui perdendo um pouquinho isso, mas mesmo assim ainda tenho, mano. Só que tendo a cabeça formada, a gente já sabe como se expressar melhor, lógico. Não é um adolescente falando merda na internet que pode ser preso. Para de ligar para elogio. Se você deixa qualquer elogio subir a sua cabeça e usa essa dopamina para se autoafirmar, isso te deixa viciado em ser aprovado pelos outros. E aí... Ainda mais na, no na nossa era de rede social, o que vicia a gente é o like. O like vicia. Vai falar que você não, se você não posta uma fotinha e fica atualizando a página a cada minuto para ver quantos likes você já ganhou. E aí quando alguém falar mal de você, isso vai te afetar mais ainda do que a sensação boa que você sentiu no elogio. Ou seja, é uma escravidão. A solução real, você é escravo de elogio. Então, para isso, segundo a neurociência e filosofia estoica, é retirar o componente emocional dos elogios também. Não só das críticas. Não levar nenhum dos dois pro pessoal. É um exercício diário de desapegar das projeções dos outros sobre você. Observar, agradecer, mas não se engrandecer nem se diminuir. Mais foco e menos ansiedade. Uma coisa que a experiência de vida me, me ensinou também, mano. Quando eu comecei a fazer musculação, eu era bem magrelo e tal. As minas não nem olhava. Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais fortinho, pá, comecei a atrair mais olhares, consequentemente elogios. E eu me tornei um pouco escravo de elogio. Porém, isso ajudou eu a amadurecer, porque hoje, como vocês podem ver, eu sou um gato. Quando alguém me elogia, principalmente no Instagram, no direct, eu simplesmente respondo a pessoa dessa maneira. Realmente, eu concordo com, com você, eu sou lindo mesmo. É lógico que essa resposta é uma resposta cômica, não é uma resposta séria, tá ligado? Não sou convencido. Mas é pra ter um tonzinho de ironia e descontração. A ansiedade é o portal pra mudança acontecer na sua vida. Porra, 
Eu vou falar que se você não vê um humano fazendo isso no shopping, você não vai achar que ele é maluco. Não fuja dela. A neurociência chama esse incômodo de fricção límbica. É o que sinaliza para o seu cérebro mudar. O cara vira uma estrela no shopping, tá descalço ali, gente no banco, sentado ali. Você é melhor que eu, não tem como. Eu, não, eu nunca eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Ou seja, o obstáculo é o seu caminho. Eu tenho vergonha. Coragem não é ausência de vergonha, é agir mesmo com ela. Vulnerabilidade máxima é a única forma de se expressar. Se você acha que estar com medo é motivo suficiente para não fazer algo, isso é o caminho para a infelicidade. Ó, nesse momento não está falando com ninguém, não está fazendo nenhum tipo de, de manobra constrangedora. Ele só está falando para a câmera e tem pessoas descendo na escada rolante. Isso já me incomodaria. Eu acho que eu não conseguiria gravar assim. Você vai se arrepender disso lá na frente. Então por que não ir fazer aquelas coisas que você tem vergonha, medo ou preguiça de fazer? Talvez vão olhar e rir um pouco e aí acabou. Só que a liberdade que você ganha disso vai mudar a sua vida. Mais foco e menos ansiedade. Vocês viram a porta do, do elevador fechando na cara da mina? Sua vida. Mais foco e menos ansiedade. <risos> Fechou na cara da mina a porta do elevador, só. Se você faz o que tá todo mundo fazendo, essa é a melhor forma de garantir que você não vai ter a vida que você... Ah, irmão, não dá, cara. Não dá, não dá. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu ia perceber que esse olhar aqui estaria direcionado a mim. Eu sairia daí o mais rápido possível. Esse milionário nunca vai te julgar por começar um negócio. E um fisiculturista nunca vai te julgar por começar a treinar. São sempre as... A moça preparando a maquininha para clientes passar o cartão. Só deu uma leve parada aqui. São sempre as pessoas medianas que não têm coragem de fazer o que você está fazendo. As pessoas vão te criticar por ser diferente porque não estão indo a lugar nenhum na vida. Você nunca vai ver um hater fazendo melhor do que você. Isso é relativo. Tem muita gente que faz as coisas bem e melhor do que as outras pessoas para ter o prazer de criticar as que não conseguem ou as que conseguem menos. Eu ia acabar o vídeo agora, mas eu acabei de passar para baixo aqui e logo apareceu ele sentado em cima da mesa na praça de alimentação do shopping. Eu não vou deixar de ver esse vídeo com vocês. Como meditar sem precisar sentar como um Buda? É mais simples do que você pensa. Meditar é um estado mental que você traz para o seu dia a dia. Passe de cada momento uma meditação. Até porque não existem momentos que não importam. Todos valem a pena prestar atenção. Esse estado de foco... E é isso, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos encerrando aqui. Com um pouco de vergonha, mesmo não sendo eu ali. E baseado nesse vídeo aqui, eu vou lançar um desafio para vocês. A cada um de vocês que fizer um vídeo dando uma estrelinha no meio do shopping lotado e me mandar no meu direct do Instagram, eu vou fazer um vídeo reagindo a todos os vídeos de estrelinha no shopping. Eu creio que vai demorar para fazer esse vídeo porque eu estou voltando para o YouTube aqui agora e eu não tenho muita visualização. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Amo vocês.